Muy bien, cerveza de por medio. Seguimos haciendo Polo Radio en este lunes fresco. ¿Mm? Sí, sí. Bueno, como la cerveza. Vamos con la tercera nota de la noche. En este caso con Jero del Carril, que se prepara para una final. Una final en el abierto de Jockey Club, eh, frente a Valiente La Dolfina. ¿Qué tal, Jero? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, ¿cómo, ¿cómo está ese equipo de tortugas preparando el partido? No preparando mucho porque no se puede jugar, ¿no? Debe estar todo inundado, pero... Pero bueno, eh, ¿con ganas de jugar esa final? Sí, sí, sí. Ah, la verdad, tremenda. Tremenda, tremenda. Pero organizando algo cuando podemos hacer algo. Y bueno, ya está aquí, vamos. Para ver qué hacemos. Jero, eh, de todas maneras, contame qué tal, qué tan bien les viene esta preparación teniendo en cuenta que después va a ser prácticamente el mismo equipo con el que van a jugar en, en la municipalidad, en la Copa Municipalidad, ¿no? Claro, claro, tenemos que jugar a la y bueno, sí, de cómo sea el sistema, ¿Te tocó alguna vez oficialmente en algún partido oficial compartir cancha, en este caso en contra, con, con Cambiás o va a ser la primera vez? No, la primera vez. La primera vez. Nos podría haber tocado el año pasado en la seccional de la municipalidad, pero nada, la seccional no jugó Cambiazo, así que va a ser la primera vez. El problema es a quién marcás, ¿no? Porque decís, bueno, está Cambiazo, poner que Cambiazo juegue más tranquilo. Por otro lado está Pablo Magdono y lo tenés a Nero. Eh, más allá de que a ustedes les sobra un jugador, ¿no? Son 4 contra 3, pero, pero no están así. No, 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 no sé. Vamos a ver, vamos a tener que ir los 4 a 1, los 4 al otro. Nos tenemos que juntar entre todos y marcar todos a uno. A que tenga la pelota. Claro, muy difícil, pero, pero bueno, se puede. Y vamos a tratar, vamos a ver. ¿Y qué le genera, este, y qué le genera a este equipo tan joven es jugar con, contra Adolfo Cambiazo? Sí, sí, la verdad que como, no sé, jugar con cuatro, ah, tres amigos contra casi todo el equipo de la doctrina no existe. El sueño va, ah, por lo menos por parte mía, es un sueño que se va a cumplir cuando juegue. Eh, la verdad que... Sí. Jero, no, no, no. Te, te tocó desde el desde que empezó el All Pro Polo de Javier Tanoira, que también estuvo ahí involucrado tu padre jugarlo y este año se está se está probando una de las reglas que está teniendo muy buena aceptación que es la de que cuando la bocha se va por sobre las tablas se reanuda el juego con un penal del lugar ¿qué te parece? o sea ¿qué te parece esa regla en sí vos que la conocés hace varios años y cómo la viste el otro día que te tocó jugar con ella en, en la semifinal del jockey? no, creo que bueno, en lo personal la regla está me parece muy buena el tema de que el, el dinamismo del le da dinámica al juego, digamos, a, sale la bocha y se pone en juego enseguida, no perdés tiempo formando, no perdés, a, no, no hay enredo, y, y, ah, sí, yo jugando el pro, te acostumbras jugando el pro, pero por ahí venís acá que los primeros, los primer chakra o eso, y te amagás como ella fue una de pero creo que está muy buena, la personal creo, está, de, va, lo hace más divertido dentro de la cancha y mismo afuera, mirando. Bueno, muy bien, Jero, no, no se escucha del todo bien, así que nada, nos estamos viendo ahí en la final del jockey, eh, te deseamos lo mejor, bueno, ojalá puedan dar el, el, el batacazo el, el día sábado. Abrazo grande. Eso significa muchas gracias. A ver, listo. Abrazo, bueno, era Jero del Carril, jugador de, de Tortugas, que el sábado a las 15 horas van a estar disputando frente a la Dolfina, la final de, de este abierto del Jockey Club, un abierto del Jockey Club con mucha gente de, de la Dufina, ¿no? con tres equipos sí, sí, claro. eh, sí. presentados por Cambiazo. Vos hablabas recién de, de, de Batacazo, bueno, ya el primero como que lo dieron, ¿no? Haber ganado un equipo con Perón Stirling, eh, Gastón Laulé, con tanta experiencia. Es verdad. Eh, un equipo muy joven, de chicos jóvenes que están creciendo y que están pidiendo pista continuamente. Para mí eh, no fue sorpresa eh, este resultado, teniendo en cuenta... El nivel de los cuatro jugadores de, de Tortuga, que son cuatro jugadores jóvenes que están jugando sí. realmente muy bien, que se están viniendo, que están bien organizados. Es verdad. Contra un equipo por ahí de la Dolfina Oriental, en este caso, que son cuatro jugadores que obviamente está Perón Stirling, que es 10 goles, 
pero después por ahí los otros tres jugadores no estaban teniendo una actividad tan intensa en las últimas temporadas y este equipo realmente está jugando muy bien. Es, tiene tres...